赵先生，赵生意，你拿去。这张卡，呃，随便画，没有密码的。如果不够啊，我再给你拿。那你多挑几件贵的，不用给我省钱。太贵了，衣服穿着舒服就行，没必要这样乱花冯老先生的钱。那你过来干什么？我叫你了吗？赵生意啊，你误会了，我这张卡是给这个姑娘的。姑娘啊，你自然知道我的身份。你就拿住吧。我们集团刚才有一条恶狗侮辱了你，是我管理无方。这张卡是我集团的一点心意。刚才那件事儿对我没有任何的损失，还是请冯先生收回去吧。是啊，你不收钱，我送你一件衣服总可以吧？啊，这些衣服啊。多不贵，全部都打包吧。对不起，冯先生，我也不需要这些东西。您能好意我心里吗？否则，我可以治好你，也可以收了你的命。赵医生，赵生意，好吧。既然冯老先生这么有心的话，你还是把这些衣服都收下吧。可是，你先去把车开过来，我跟他有些事要说。这次我给你个机会，明天早上九点我会去冯家。除此之外，你别再打扰我的生活了，更不许打扰我的身边人，否则我可以治好你，也可以收了你的命。是是是，谢谢赵先生。先别着急谢我，除了第一阶段我的诊金要一亿之外，明天我的诊金要十个亿。没问题，你就是我冯先林的战胜父母。如果你有任何需要，冯某愿意为你效劳，扶桑倒火，暂时不辞。赵先生，方案你打算怎么处理？让他马上滚。走，先去方仁堂一趟拿药材。我大仇未报还不能。为什么你自己不去拿，让我去？你别管、啊。我今天收到了好多衣服，要不要试给你看？美吗？<笑>白洛，我师傅跟我说，让我保持童子功，不能近女色、啊。混蛋！你还别说，冯总的眼光不错，挑的都是我喜欢的衣服。不好意思啊，我是直男一个，不懂女人。装给我看也没用，这里又没有别人。那万一我要说懂女人呢？我猜你就是假陈子，第一次见面你就说要找我们梁总。她可是荣城梁家大小姐，比我漂亮多了。别说是荣城梁家大小姐了，就算是京城大家族的千金，我也不一定会见。你一天不吹牛，你会死的。我大仇未报还不能。什么仇？啊，不是，我身上太臭，这重要弄得你不想我脏吗？从第一天认识你就挺脏的，赶紧收走。对了，你买那么多中药干什么？炼丹呀。哎！我靠，这破地方连个炼丹炉都没有，也不知道这炼出来什么玩意儿，应该吃不死人吧？应付下冯仙林应该可以，实在不行给他扎一针。天都快亮了，你一个人在厨房干什么呢？做火药呢？哎，我不是跟你说了吗？炼丹呢？什么丹药能比我这个现成的美女吸引你？可惜了，美女看不上一个只喜欢跟草药打交道的土鳖。其实有个医生男朋友也不错，以后看病就不用求别人。你用这个炼丹，我以后还用不用主菜了？好臭啊！不会是什么毒药吧？你瞧不起谁呢？我是神医，不是卖耗子药的。哦，这不会是那什么初级驻颜丹吧？哎，冯南，你怎么在这儿？好苦啊！你到底会不会啊？哎呀，你是不是傻？这丹药能随便吃吗？幸好啊，这只是普通的丹药，吃下去也没什么大事儿。过几天啊，我找个好一点的炼丹炉
，我列特级驻颜丹，喂饱你。你以为看武侠小说呢？又是神医又是炼丹的，你能不能现实点？你明天有空吗？我待会儿给你预约一个心理医生。你再这样下去不行啊，很危险的。你不是说这药没毒吗？为什么我肚子这么这么疼？我说的是没什么大事儿，没说不会有小事儿啊。帮你排排毒，通通经络。哎，时间到了，赶紧溜。冯南，你怎么在这儿？十个亿。十个亿，你也好意思开口？冯南，不会专门等我的吧？穿这么漂亮，难道是为了勾引我？你们冯家人要搞什么？我爸的背可等不及，能多快就多快。十个亿，十个亿，你也好意思开口？那你也可以找别人治啊。找别人治不了，你又不是不知道。哦，你的意思是我要多了？那你觉得多少合适呢？我和白露是朋友，你就不能帮他？你知不知道，昨天你爸给他钱，他死活都不要。我给他买衣服，他连三百块都嫌贵。滴水之恩。当涌泉相报，还人情如登天之难，你连这都不懂，还好意思做白鹿的朋友，还好意思让我免费帮忙？你开口就要这么高？你的意思是，我随随便便给别人看病？医生不就是给人看病吗？医生有选择给谁看病的权利，像你们冯家这种高高在上，以为有点钱谁都该为你们服务，你们这样的人配找医生吗？你怎么能这么说话？得。你爱找谁找谁去，老子不去。放肆！你来到赵先生干什么？让我现在就打死你啊！站住！想动手吗？赵先生，请您为我父亲治病，诊金准备好了。这还差不多，以后请人办事儿客气点。看在钱的份上，走吧。嗨，我说十个亿，你也敢要啊？我敢不要，看你爹敢不给我吗？上次算你走运，哎，谁知道我爸他是不是回光返照啊？就恰巧让你给碰上了，看你今天能耍出什么花招来。你说冯仙林怎么没打死你这个逆子？啊？就算我今天治不好他，他应该也知道自己快死了吧？不是要拉着自己的儿子陪葬吗？哎呀，小小之辈只会逞口舌之快呀、啊！待会儿我就让你知道我的厉害。放心，你要是再拦我一会儿啊，你很快就会知道你爸的厉害了。<笑>放肆！你来到赵先生干什么？你是不是想让我现在就打死你啊？你有没有吃早饭？我这就让下人去准备。赵先生，你终于来了，整晚了一个晚上没有睡，生怕这是我最后几个小时。你要是再晚几个小时，恐怕我就要准备后事了。我说三天就三天，钱呢？我都准备好了。你有没有吃早饭啊？我这就让下人去准备。不用麻烦了，坐吧，我给你治疗。几秒钟就好。这怎么不相信我？爸呀，十个亿啊，你还不如直接给我呢。我能给你找着全美国最顶尖的癌症专家来给您治病，至少我不会这么糊弄你。<笑>赵先生，这是什么？你是认真的？要么全吃了。把钱给我，要么就把它全给扔了，就当我没来过。我去！赵云婷，你干什么？我现在能让他活，我随时也能让你死。赵云婷，你干什么？这都看不出来吗？行骗不成，改明抢喽！不是，哎，冯南，你干什么呢？动手啊你！赵云婷。我以前就跟你说过，治不了我们不怪你
，你赶紧放了我吧！钱我们一分不少都会给你。没有我，三年前他就已经死了。记住了，现在是你们求着我治，老子就算让你们吃屎，你们都得给我开开心心的吃下去。别太嚣张了，总有人能治你，你就不怕遭报应吗？我说了，我现在能让他活，我随时也能让你死。如果以后荣城发现有人报复我，我都会算在你冯文轩的头上。爸，爸，你怎么样，爸？赵云婷，如果我爸出什么事，我一定拼尽全力杀了你。冯家武道还有点真本事，我愿意做你的牛马。爸，你怎么样了？这，这就好了。赵先生，你是我冯某一爸，从今天起，你就是我冯县里的战神父母。这下相亲了。相信，必须相信。以后只要赵先生需要，我冯家全力相助。如果是对付京城陈家呢？这，赵先生，如果赵先生觉得我这帮老骨头还能用。冯家武道还有点真本事，我愿意做你的牛马。可是你能不能让我们冯家留一点香火？放心，你我钱货两清。如果以后我需要你的帮助，我会给你足够的报酬。你对我们家的大恩大德，以后只要你有需要，万死不辞。